Lesson 14.1, page number 135 and 136. Read the following page. Nije a Prishagulu Poro from Shaulis Diary. Shaulis Diary, take a Gulu Poro. And Ebon, list the underlined sentences. Mane is a Shaulis Diary. I can take a underlined the shop to Gulu Babako Guru Race. এগুলো ভালো করে পড়ো সবই পড়ো ওইগুলো ভালো করে দেখো তারপরে বলেছে যে ইন দা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কলাম সঠিক কলামে ইন পেয়ারস অর গ্রুপস দুজনে মিলে অথবা দলে বসে অলসো ডেসক্রাইব তারপরে বর্ণনা করো ইওর রিজন তোমার কারণ বর্ণনা করো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটা করে দেখানো হলো এটা পড়ে যতটুকু না আমরা বুঝব তার চেয়ে ভালো আমরা এটা যখন করতে যাব তখন সহজেই বুঝে ফেলব আমরা এখানে সহজ পদ্ধতিতে এই সমাধানটা দেখাবো এরপরে আমরা যে শাওলির ডায়েরি এটা আমরা শুরু করছি ডিউ টু মানে কারণে ডিউ টু মানে বিকজ অফ কারণে কি কারণে দ্য কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক মানে মহামারী এই কোভিড নাইনটিন এটার কারণে বা করোনা ভাইরাসের কারণে শাওলিস স্কুল রিমাইন্ড ক্লোজড শাওলিস স্কুল শাওলির বিদ্যালয় রিমেইনড ছিল ক্লোজড বন্ধ বন্ধ ছিল ফর জন্য কি জন্য অলমোস্ট বা এখানে ফর মানে আসলে জন্ম হবে না এখানে ফর হতে হলো কতদিন যাব কতদিন ধরে আচ্ছা তাহলে কতদিন ধরে বন্ধ ছিল অলমোস্ট মানে প্রায় মানে অলমোস্ট মানে অ্যাবাউট বা প্রায় বা নিয়ার টু ইয়ার্স প্রায় দুই বছর বন্ধ ছিল দুই বছর ধরে দুই বছর যাব তাহলে এখানে আমরা ফরের অর্থ জন্ম বলবো না কত বছর ধরে বা কত বছর যাব সেটা বলবো শি ওয়াজ সে ছিল আউট অফ হার ডিয়ার স্কুল ক্যাম্পাস তার প্রিয় স্কুল ক্যাম্পাসের বাইরে ছিল আউটে ছিল মানে বাইরে ছিল শি রিটার্নড টু স্কুল সে স্কুলে ফিরে এলো অন টোয়েন্টি জানুয়ারি জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু মানে দু হাজার বিশ সালের জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে স্কুলে রিটার্ন করল ফিরে এলো ইট ওয়াজ এটা ছিল আ স্পেশাল মেমোরি একটা স্মরণীয় মানে স্মৃতি ফর হা তার জন্য এখানে দেখো ফর মানে যাবৎ নয় ফর মানে মানে জন্ম তাহলে ফর মানে কখন যাবৎ বা ধরে বুঝবো ফরের পরে দেখবে যে কোনো একটা টাইম উল্লেখ থাকবে দুই দিন নাকি এক দিন নাকি সাত দিন নাকি দশ বছর এরকম কোনো না কোনো টাইম উল্লেখ যখন থাকবে ফরের পরে তখন সেই ফরের অর্থ হবে যাবৎ বা ধরে তা না হলে সেটার অর্থ জন্ম আসার এছাড়াও কিন্তু ফরের আরও অনেক অর্থ আছে তোমরা ধীরে ধীরে এগুলো বুঝতে পারবে শি রট সে লিখে ফেলল হার মেমোরি তার স্মৃতি অফ দ্যাট ডে সেই দিনের ইন হার ডায়েরি তার ডায়েরিতে ডায়েরির বাংলা বলা চলে দিন লিপি বা রোজ নাম চা যাই হোক ডায়েরিকে আমরা ডায়েরি বলে চিনি দ্য ফলোয়িং রাইট আপ নিচের লেখাগুলো ইজ ফ্রম হার ডায়েরি তার ডায়েরি থেকে এখানে প্রথমে শাওলি তার নিজের নাম লিখেছে তোমাদের বইয়ে দেখবে যে ওই এই কথাগুলো মানে এই শাওলির এই কথাগুলো কিন্তু এইটা নিচে লেখা হয়েছে আসলে তা হবে না ওটা কিন্তু এই লেখাটা ডায়েরি লেখাটার উপরে তার নাম দিন তারিখ সাল এগুলোর সময় লেখা থাকে তাহলে শাওলি টোয়েন্টি জানুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু সানডে রবিবার নাইন পি এম রাত নয়টা টুডে আজকে ওয়াজ বা আজ ওয়াজ আ হ্যাপি ডে একটা সুখী দিন খুশির দিন ফর মি আমার জন্য এই যে এখানে ফর অর্থ হলো জন্ম আই ওয়াজ সো এক্সাইটেড আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম আগ্রহী ছিলাম উৎসুক ছিলাম টু মিট দেখা করতে সাক্ষাৎ করতে মাই টিচার্স আমার শিক্ষক শিক্ষিকা বৃদ্ধের সাথে অ্যান্ড ফ্রেন্ডস এবং মিত্রদের সাথে বা বন্ধুদের সাথে ইন দ্য আর্লি মর্নিং মানে খুব সকালে এখানে নাম্বার ওয়ানগুলো আমাদের পড়ার দরকার নেই জাস্ট বোঝানোর জন্য ইন দ্য আর্লি মর্নিং খুব সকালে আই গট রেডি আমি প্রস্তুত হলাম ফর স্কুল স্কুলের জন্য আফটার লং ডেজ দীর্ঘদিন পর আই ওয়াজ ইন মাই স্কুল অ্যাগেইন আমি আমার স্কুলে ছিলাম দ্য স্কুল লুকড নিউ টু মি এই বিদ্যালয়টি আমার কাছে নতুন লাগছিল মানে যেহেতু অনেক দিন পর 
দুই বছর পর আমি স্কুলে গেলাম এই জন্য নতুন নতুন লাগছিল তারপরে দা স্কুল বিল্ডিং স্কুলের ভবন ওয়াজ ফ্যানেটেড রং করা হয়েছিল হোয়াইট অ্যান্ড পিঙ্ক সাদা এবং এই পিঙ্ক কালারে উইথ মাই ফেভারিট কালার্স এগুলো আমার প্রিয় রং দ্য ক্লাসরুমস ওয়ার অ্যারেঞ্জ শ্রেণীকক্ষগুলো সজ্জিত করা হয়েছিল অ্যান্ড ডেকোরেটেড ডেকোরেট করা হয়েছিল উইথ কালারফুল পিকচার্স রঙিন কি দ্বারা ছবি দ্বারা অ্যান্ড পোস্টার্স এবং রঙিন পোস্টার দ্বারা এভরিথিং সব কিছু লুকড মনে হচ্ছিল দেখাচ্ছিল সো নিট নিট মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাহলে নিট অ্যান্ড ক্লিন যেমন বলে তাহলে সব কিছু নিট অ্যান্ড ক্লিন বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল আই নোটিসড দ্যাট আমি লক্ষ্য করলাম যে মেনি স্পো মেনি পোস্টার্স অনেকগুলো পোস্টার ওয়ার হ্যাং ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল হ্যাঙ্গিং করা হয়েছিল অন ডিফারেন্ট ওয়ার্স বিভিন্ন দেওয়ালে ডিফারেন্ট ওয়াইজ হেইং বিভিন্ন জ্ঞান গর্ভ কথা এখানে সেই মানে বাণী বললে বেশি ভালো হয় বিভিন্ন জ্ঞান গর্ভ ওয়াইজ মানে জ্ঞান গর্ভ সেই মানে বাণী সেই মানে কথাও হয় যেহেতু কথা তো এক ধরনের বাণী ওয়ার ব্রিটেন এগুলো লেখা ছিল অন ডিফারেন্ট পোস্টার্স বিভিন্ন পোস্টারে বিভিন্ন জ্ঞান গর্ভ কথা লেখা ছিল এমন দেন তাদের মধ্যে আই লাইক দিস ওয়ান আমার এটি পছন্দ হলো বা পছন্দ করি মোস্ট সবচেয়ে বেশি কোনটা ডোন্ট ওরি এনি মোর দুঃখিত হয় না আর দুঃখিত হয় না ইউ আর নাও অ্যাট আওয়ার ডোর এখন তুমি আমাদের দরও যায় তাহলে তারপরে বলেছে ইট গেভ মি আ কাইন্ড অফ কারেজ এই মেসেজটা আমাকে এক ধরনের সাহস দিল টু ফেস ফেস মানে মুখ আর এখানে ফেস হলো মুখোমুখি হওয়া তাহলে একটা শব্দের অর্থ কিন্তু সেন্টেন্সের পরিস্থিতি বুঝে বিভিন্ন রকমের অর্থ হয় তাহলে ফেস অর্থ সাধারণত নাউন যেমন ফেসবুক ফেস মানে মুখমণ্ডল আর এখানে টু ফেস মানে মুখোমুখি হওয়া সম্মুখীন হওয়া দা সিচুয়েশন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে আমি সাহস পেলাম এই কথাটা দেখে উই আমরা ওয়ার আস্কড আমাদেরকে বলা হলো উই আস্ক থাকলে আমরা জিজ্ঞেস করলাম আর উইয়ের পরে আ ওয়ার আ থাকার কারণে এখানে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো উই ওয়ার আস্ক আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো টু নিয়ার কি হতে টু ওয়ার মানে পরিধান করতে মাস্ক আমাদেরকে মাস্ক পরিধান করতে বলা হলো এখন মাস্কের বাংলা বলার প্রয়োজন নাই কারণ মুখবন্ধনী যদি বলি সেটা হয়তো বা বাংলা হবে সব কিছুর বাংলা খোঁজার চেষ্টা করাটাও কিন্তু আবার ভুল যাই হোক আমাদের সামনে যেগুলো পরিষ্কার শব্দ বা পরিচিত শব্দ রয়েছে পরিষ্কার বলতে এখানে একদম ক্লিয়ার যেটা ওয়ার্ড ক্লিয়ার মিনিং যেটার অর্থ আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি সেটার বাংলা হুবহু না বলাটাই ভালো অ্যান্ড ওয়াশ এবং কি করো ধুয়ে নাও আওয়ার হ্যান্ডস মানে আমাদের হাত ফ্রিকুয়েন্টলি বার বার ফ্রিকুয়েন্টলি মানে এগেইন অ্যান্ড এগেইন বার বার আওয়ার হেড টিচার আমাদের প্রধান শিক্ষক ওয়েলকামড স্বাগত জানালেন আজ আমাদেরকে অ্যাট দ্য এন্ট্রেন্স এন্ট্রেন্স মানে ডোর বা গেট সেটা আমরা প্রথম ভিডিওতেই এই চ্যাপ্টারের প্রথম ভিডিওতে জেনে এসেছি আফটার এন্টারিং স্কুল স্কুলে প্রবেশ করার পর এন্টার করার পর যেমন এই যে আমাদের এন্টার নামে একটা কি আছে কি আছে এই যে এন্টার এই এন্টার দিলে প্রবেশ করা যায় যাই হোক স্কুলে প্রবেশ করার পর আই মেট আমি সাক্ষাৎ করলাম মাই ফ্রেন্ডস আমার বন্ধু বা মিত্রদের সাথে বা বান্ধবীদের সাথে অ্যাট ফার্স্ট সবার আগে দে লুকড আন তাদেরকে অপরিচিত লাগছিল তুমি একটু একটু অচেনা অচেনা লাগছিল বহুদিন পরে দেখা হলে যা হয় বাট কিন্তু উইদ ইন আ ফিউ মিনিটস কয়েক মিনিটের মধ্যেই উই গড আমরা পেলাম আওয়ার ওল্ড এখানে দেখো আওয়ার আওয়ার ওল্ড আমাদের পুরাতন সেলভেস অ্যান্ড শেয়ার্ড দ্য স্টোরিজ খেপ্ট ইন সাইড আস আসলে সেলফস কথাটা এখানে দেখো সেলফ এস ই এন এফ এই সেলফ বা সেলফ যেটা আমরা বলি বুক সেলফ যেমন যেগুলোর মধ্যে আলমারির মতো যার মধ্যে আমরা অনেক কিছু রাখি এরকম পুরাতন পুরাতন ওল্ড মানে এখানে পুরাতন পুরাতন যে বুক শেল্ফ বা এগুলো ছিল এগুলো অ্যান্ড শেয়ার্ড অল দ্য স্টোরিজ আমরা যেগুলো গল্প শেয়ার করতাম কেপ্ট ইনসাইড আস যেগুলো আমাদের মধ্যে রাখা ছিল আবার সেলফস এরকম অর্থ হয় দেখো 
मान विशेष टीफिन परेशन करटाल रियलि गुड टाइम सब मैं आसले सुंदर एक समय काटाल उथथ माई टीचार्स एंड फ्रेंडस हमार मित्र शिक्षक वृद्धर सी आसले भलो एक समय काटाल आई फिल अनुभव कर लैट जे एवरीथिंग उल वि सबकिछ नर्माल भेरि सून खूब शीघ्र ही सबकिछ स्वाभाविक हो नर्माल मान साधारण बुझीजे मान खराब ता खराब नए माई हेल्थ इज नर्माल मैं खराब हो जाए स्वाभाविक आर्माल मान स्वाभाविक खराब नरकार कलम कलम देखे देखे पूरण करब एक नम्बर वन टू क्योंकि नम्बर वन टू ते देखो वन आंडार लाइन नहीं सहज उपाय उदाहरण मान गुरुत्व आलोचना गुरुत्व दिखे इम्पर्टेंस दिखे इज ऑन द डुअर डुअर मैं जे डू कर मैं कर्मी एखे बोला चले करता करता के क्योंकि सबजेक्ट बला है जैक मैं जे क्ष कर गुरुत्व दिले मैं ये कलम लिखबे और जो क्ष के गुरुत्व देवा फोकस एक्शन क्जर ऊपर तेलने मैं ये कलम लिखब अच्छा बुजबेक्ट के गुरुत्व ना कि लिखल से लिखल गुरुत्व शर्टकाटी सबजेक्ट के गुरुत्व दी कलम लिखब प्रथम तीन नम्बर कारण एखे एक दुई हो गल ये हलो एक नम्बर सेंटेंस एट नम्बर सेंटेंस तीन नम्बर सेंटेंस एखे क्यों लिखल मेनी पोस्टार्स वायर हान अनेक पोस्टार झुलिए देव हो क्या झुलिए दिल से विषय नए झुलिए देवा मैं गुरुत्व देखने की करब हियर फोकस इज अन दशन ये कथाटे लिखब और ये ये पास लिखले लिखब हियर फोकस इज अन दुअर और सबजेक्ट अनुरोध करते अनुरोध कर लो उल्लेख नहीं प्रधान शिक्षक स्वागत क्या स्वागत उल्लेख आई कारण कलम लिखल 
এরপরে নাম্বার সিক্স আই মেট মাই ফ্রেন্ডস আমি আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম কে সাক্ষাৎ করলো এটা উল্লেখ আছে এই যে আই তারপরে রিজনটা তো আমরা হুবহু এটাই আমরা লিখে দেব আর এখানে দেখো স্পেশাল টিফিন ওয়াজ হার্ড স্পেশাল টিফিন পরিবেশন করা হলো কে পরিবেশন করলো সেটা কিন্তু উল্লেখ নাই বা সেটা কোনো মুখ্য বিষয় নয় টিফিন পরিবেশন করা হলো এই অ্যাকশন বা কাজটাই গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য আমরা এই সাত নাম্বারটা এই কলামে লিখব আর কারণ হিসেবে আমরা এইটাই এখানে তুলে দেব একই আচ্ছা তারপরে আট নাম্বার দেখো আই স্পেন্ড আমি কাটালাম আর রিয়েলি গুড টাইম আমি সুন্দর সময় কাটালাম আমার শিক্ষক বৃন্দের সাথে এবং মিত্রদের সাথে এই জন্য আমি কাটালাম কর্তা বা সাবজেক্ট উল্লেখ আছে এবং এখানে এটাই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এই জন্য আমরা এটা এই বাম কলামে লিখলাম তাহলে আমাদের আটটা সেন্টেন্স শেষ হলো সেই সাথে এখন আমরা এই ভিডিও এখানে শেষ করব তোমরা একটা হোমওয়ার্ক লেখো মেক আ সেন্টেন্স উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড কোভিড নাইনটিন এই কোভিড নাইনটিন দিয়ে একটা ইংলিশের সেন্টেন্স যে কোনো একটা বাক্য লিখে পাঠাও সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত